陆小弟，你没事吧？来，没事，慢点。对，没事，还好有你的金色背心。瞒着他们，我去救皇上，你去告诉。你把老夫的金蚕背心也给了皇上，看来你对皇上是动了真心了。只可惜，就算是皇上穿了金蚕背心，老夫也一样要他的命。鳌拜，你果然与众不同啊！别人中了我的七步倒，只能走七步，没有想到。你追了我们这么多步才倒，厉害啊！朱哥哥，简青，快，快杀了这个小皇帝，杀了他，杀了他，就是大功一件。老夫就会把你们兄妹二人的大补丸的解药给你们，还会，还会升你为太医院的院判。快，杀了他！朱哥哥，好，你可别糊涂啊！中堂大人，你忘了？我是易欢的哥哥，当然要帮自己的妹妹。你们，你们这打不完的解药，都不想要了吗？中堂大人，你又忘了，我是大夫，打不完的解药，我会解出来的。老大，你怎么受伤了？怎么流这么多血啊？啊，我不知道。我居然受伤了！哎，你疯了！你似龙袍，是杀头之罪，是是我的。好。哎，等等，皇上，奴才这有手绢。好了吗？嗯。鳌拜，你别不服气，没想到你这个人，不仅有勇无谋，还有眼无珠。站在你面前的根本就不是什么皇上，他是皇上的替身龙三。你说他是龙三？呼叫，呼叫，这边，快！启禀皇上，情况果然如您所料，这宫中藏着数十个鳌拜的手下，奴才按照您的吩咐，早有准备，才顺利的将他们拿下。好，擒下鳌拜。这，来人，拿下鳌拜。这，他真是皇上？对，这就是当今皇上。微臣参见皇上。丫头，你白长了一双大眼睛，重看不中用。你可知这玄烨在先皇的皇子中排行老三？龙三的名字，是他平时出宫微服私访时的化名。你也不好好想想，他要不是真正的皇上，何来的这等的气象啊？你真的是皇上？三人侍寝的时候，为什么这样戴着面具？朕跟你说话的时候也是破绽百出，可是你都没有发现，朕还从来没有见过像你这么单纯可爱的女孩。花妹，赶紧下跪！你这个鞭子！
！你给我站住！你给我放开！你就是个混蛋，你就是个无赖！你吃了雄心豹子胆了？你不仅敢打朕，还骂朕是骗子无赖！你本来就是骗子，本来就是无赖！你知不知道你现在说的每一句话，都给我砍你一百次头了？砍吧，反正现在鳌拜已经被你制服了，留着我这个猪脑袋也没什么用了。好，你不怕死是吧？那你哥哥呢？你知不知道你打了朕？要被诛九族的，好啊！你先是利用我，现在利用完了，对吧？我没有价值了，你就知道欺负我，砍我的头，还要诛我九族，有你这样欺负人的吗？伤口这么深，你还乱动？你等一下，朕马上让你哥哥过来给你止血。现在都要砍我和哥哥的头了，还止血干什么？朕难道不该砍你的头吗？你知不知道从小到大，还从来没有人打过朕？就算朕的皇阿玛在世的时候，也从来没有动过朕的一根手指头。那还不是因为你骗我？你跟我说你不是皇上，你是龙三，我是你的老大。那小弟做错事了，老大教训一下，怎么了？那要你这么说的话，还是朕的错了。没错，就是你的错。谁让你骗我了？不过龙小弟，你不会真的要砍我跟我哥哥的头吧？你说呢？你当着那么多人的面打了朕，朕要是不惩罚你一下的话，还怎么君临天下呀、啊？你你还有没有良心啊？刚刚是谁冒死帮你跟鳌拜拼命的？刚刚你确实挺勇敢的。朕原本以为你就算真的担心朕，但也只会躲得远远的。我现在真是后悔了，早知道我就应该让鳌拜把你大卸八块的。朕要是被大卸八块，你也好不到哪儿去。你忘了你跟朕结拜过？你还说我被你玩的团团转，你现在很得意很开心是不是？那你不也一样吗？啊，老骗我这个那个的，现在知道自己牛皮吹大了。我从小生在穷山村里面，我以为皇上都是那种威严的，哪成想是你这种泼皮无赖样。我怎么就泼皮无赖了？你还一直女扮男装欺骗朕呢，啊？那反正你替朕挨了一刀，又给了朕一巴掌，这事扯平了。不过，龙小，皇上，是不是以后，以后我得跟他们一样，毕恭毕敬的叫你皇上了？那当然了，在外人面前，朕只能是皇上，你就不能胡闹。只不过，私底下，你如果还愿意叫朕龙小弟的话，朕会很开心的。是不是疼死了？所董，奴才在。朕封你为国史院大学士，奴才谢主隆恩。还有你的那些属下，护驾有功，全部每人晋升一级，赏白银千两。谢皇上，奴才遵旨。皇上万岁，万岁，万万岁。平身吧。这。李建清，臣在。朕封你为太医院副院判，赏黄金百两。皇上，臣这医术还不够格担任太医院副院判一职，若是勉强舔居高位，于臣也未见有意。臣护驾乃是臣分内之事，不求封赏，只求当好一名御医。你年纪轻轻就能淡泊名利，很好。不过既然是你救了朕。那就是为朕立下了大功，朕也得赏罚分明啊！你要是不愿意升职的话，那朕就赐你一件黄马褂，准你有急事的时候，可以直接穿着黄马褂进宫见朕。多谢皇上，欢答应。奴婢在。你为了帮朕铲除鳌拜，不惜冒着生命危险潜伏在鳌拜的身边，还识破了鳌拜要给朕下毒的阴谋。为朕擒下鳌拜，立下了首功
，可谓是有胆有识、有勇有谋的女中豪杰。你想要什么，尽管说出来，朕都会遂你的愿。皇上，奴婢，奴婢只有两件事想请求皇上。这第一件事，想让皇上撤去奴婢的答应之位。朕本来就要准备取消你答应的封位，封你为嫔，让你做一宫之主。呃、啊，皇上误会了，奴婢不是嫌答应的封位太小，而是奴婢只想做一个小小的宫女。为什么？因为奴婢的满八旗身份是鳌拜帮我伪造的，之前为了迷惑鳌拜，所以皇上给奴婢封了一个答应之位。可是现在鳌拜已经就擒了呀。所以奴婢也没有必要再假意的做皇上的后宫嫔妃了。这有什么的？朕早就想过了，找一个八旗的宗亲认你做义女，赏你们李家一个满八旗的身份就是了。嗯、呃，其实这跟集齐也没什么关系。呃，最最主要的是，奴婢年少的时候家里给奴婢定了亲，虽然奴婢的未婚夫前几年。外出游学，暂时失去了联系，但是婚约还是在的，所以奴婢没有办法侍奉皇上。你的意思是，将来有可能还是要出宫，去跟你的未婚夫完婚？这大清朝跟历代历朝都是一样的，推崇信以为先，这婚约自然也要遵守，所以奴婢就不能侍奉皇上，希望皇上成全。你既然不愿意做朕的嫔妃，那朕也就不强求你。你毕竟是立下了大功，朕也不会让你做一个普通的宫女。这样吧，朕就留你在御书房，做朕的笔墨侍书。等将来你的未婚夫有了消息，朕就让你出宫去和他完婚。奴婢谢皇上恩典。这个笔墨侍书，以前宫里是没这个职位的，而是朕特意为你而设。你既不是后宫嫔妃，也就不适合住在东西十二宫中的任何一宫之中。这样，丈人在后宫之中找一处幽静的住所，赐名永乐斋，暂时拨给你住。谢皇上恩典。那你的第二个要求呢？我第二个要求很简单，奴婢知道皇宫里有一个宝库，里面有好多奇珍异宝，奴婢想进去转一转。你还真是个小孩心性。好，朕准你了，准你去宝库逛一逛，顺便挑拣自己喜欢的宝贝，就当是朕给你的赏赐。谢皇上恩典。史书,书姑娘，哇，请。哇，公公，这皇宫宝库里面有这么多的宝物、啊，是啊，我都不知道挑什么了。史书姑娘，我跟你说，这宝库中的奇珍异宝啊，有数十万件，姑娘喜欢哪一件？告诉我。我来帮你选，嗯，李公公啊，你可知道皇上为何让我来选宝物啊？这个不知道，但是我知道，如今姑娘可是皇上身边的大红人呐、啊。我在这宫中已经三四十年了，还是第一次看到奉旨到宝库中来选赏赐的事情啊。嗯，来来来，嗯，这皇上啊，让我来挑宝物。啊，实际上是给我下了道密旨，哦，是让我来这儿找童霞的。哎，但是这事儿除了皇上知道，只有你我知道，不许告诉第四个人啊。奴才明白，姑娘你放心，我在这宫中当差好几十年了，就一样好处，嘴巴紧，从来不乱讲话。嗯、这个好，继续保持啊。好好好，走，我带你去看看册子啊。嗯啊姑娘，嗯，这宝库里的所有宝物啊，都在这个册子里面。我们看看这个铜匣，嗯，嗯，这个是铜匣的，你看看，这个宝库里的铜匣呢，一共有一百七十四件。不知姑娘想要哪一件？李公公，啊，这个铜匣呢？
，姑娘饶命啊，姑娘！什么？红霞被鳌拜拿走了？嗯，李公公说大概三个月前吧。这个鳌拜呢，私自拿走了一个铜匣，还叮嘱他不能告诉任何人。我去登记册上看到铜匣的形状，应该就是我们要找的那个。恐怕不是鳌拜私下拿走的，是李公公亲自拿去献给鳌拜的。这个李公公现在还不知道我们已经知道了他是鳌拜的内奸，所以他在言语中呢，为自己脱罪遮掩。哎，朱哥哥，我可听了你的话啊，没有揭穿他。你刚才说什么？三个多月前，那不正是义父告诉我们童霞秘密的时候吗？难道鳌拜也知道了童霞的秘密，所以抢先一步拿走了童霞？可是鳌拜怎么知道童霞的秘密呢？难道我们明珠谷出了奸细？嗯，奸细。我觉得会不会是鳌拜觉得那个铜匣很顺眼，自己比较喜欢，就顺手拿走了呢？环美，这么大的事情，我们不能存在侥幸心理。皇宫的宝库中有数十万件的珍宝，鳌拜偏偏选中了铜匣，一定是铜匣的秘密泄露了。那也就是说，咱们明珠谷有内奸了，那怎么办？眼下之计，只有想办法到鳌拜府上拿到铜匣。在暗中通知师傅们，排查谷中所有人，找到奸细。雪姐姐说的有道理。之前这康熙啊，一直担心我中了大补丸的毒，但他不知道咱们已经把毒悄悄的给解了，所以呢，我可以借口找解药，亲自搜查敖府，康熙肯定会答应我的。欢美，康熙一直对你言听计从，就连你之前打了他一巴掌，他也饶恕了你，但是。你千万不要被他的柔情蜜语所迷惑。啊，朱哥哥，哎呀，你在其他事上都挺大气的，怎么这件事上这么小气呢？我接近康熙，还不是为了帮你实现为你父皇报仇、光复大明的梦想，结果你还怀疑我。对不起，欢美，是我想多了。也不知道为什么，我心里总是不踏实。等我们拿到了铜匣，一起撤出紫禁城。再也不要见康熙了，好吗？嗯。怎么，你不愿意啊？嗯。哎呀，说实话啊，在这皇宫里呢，有最大的老大罩着我，想吃什么吃什么，想玩什么随便挑，这种感觉，还真让我轻飘飘的。我还想多享受几天呢。你呀。哎呀，好了好了好了。我只是把我自己内心的话说出来而已嘛，为了不让你生气，我保证等找到铜匣以后，跟你们一起撤，行了吧？老大，谢谢你。要不是你的金蚕背心，说不定小弟就再也见不到老大了。哎呀，这个金蚕背心我穿着也没什么用，我跟这世上的人无冤无仇的，也没有人想害我。倒是你，虽然高高在上，所有人都对你很恭敬，指不定多少人想害你。拿着吧，给你了。既然你这么关心朕，那朕可就收下了。嗯。你知道这件金蚕背心的来历吗？嗯，我只知道这个是先帝赐给鳌拜的。这件金蚕背心呢、啊，是前明崇祯皇帝的贴身之物。这个崇祯皇帝生性多疑，唯恐被人刺杀。所以花重金从海外购得了这么一件宝物，可惜啊，最后他还是丢掉了天下，吊死在了眉身。就跟这个鳌拜一样，曾经权倾天下，现在不也照样变成了一个阶下之囚？所以啊，这执掌天下之人，可不能靠什么宝物防身，必须以仁德治天下。只有天下太平，这做皇帝的才会太平。龙小弟。你这一本正经说话的样子，还真像个皇帝啊！什么叫像个皇帝？朕本来就是个皇帝。嗯，是是是。而且，朕会说到做到。哎呀，老大，你怎么了？你没事吧？没事没事，可能是那个，可能是大补丸的那个毒发作了。那那怎么办呀、啊？我已经命索额图去查查鳌拜府了。
，命他一定要找出大古玩的解药。哎，不不不，这索大人吧，他去找他，即便看见了，他也不知道哪个是。要不然，要不然你还是让我去吧，我去搜吧。不是，可是你这样能坚持住吗？我其实刚来的时候吧，吃了我哥哥给我治的那个药，虽然不能根治这个毒吧，但是可以缓解一下。你让我稍微缓一下啊。嗯，好多了，应该没问题了。行吧，那你就赶紧拿上朕的金牌，去鳌拜府查吧。老小弟，如果我去搜的时候看到一些金银财宝，我能不能顺便顺便带走点儿？老大，你在宝库里边挑了那么多宝贝，还不知足？钱是个好东西嘛，多多益善啊。<笑>你呀、啊，真是个小财迷。所以，龙小弟，你这话是答应了。啊，谢谢龙小弟。这样，等我发了大财，以后一定带你去京城第一酒楼吃顿好吃的，行不行？嗯，好。就这么定了。师叔姑娘，这都是为你准备的，来来来，尝一尝，应该是不错的啊。请点一下。嗯，好吃。好吃吗？嗯、好吃好吃。啊、嗯。等一碎时间。这边。嗯嗯，的确好吃。嗯嗯。兄弟，想。啊。嗯。表姨夫。这是查抄的物品清单，您过目。啊。这大补丸的解药，府中里里外外、上上下下都搜了个遍，还是未能找到。这怎么能行呢、啊？大补丸解药是最重要的东西啊！皇上说了，绝地三尺也要找出来。继续搜。是。卑职这就亲自带队，再去搜一遍。快去。你，你走。这。师叔姑娘，呃，这是查抄的物品清单，您长长眼，过过目。嗯，嗯，不用看了，这个不对。不对？嗯。<笑>哪里不对啊？啊，师叔姑娘，这个清单啊，肯定不对。这不对吗？嗯。啊。好，师叔姑娘，咱们能不能借一步说话？好。啊。走。行了，走吧，走吧，行，走。索大人，有什么话您就直说吧。哎，嗯，哇，这么多金银珠宝啊！连在皇宫的宝库里都没见过呀！师叔姑娘，你这眼光挺毒啊，一眼就看出这账目不对啊。实话实说吧，这两项宝物还真就没入账。咱俩来鳌拜府，也不能白辛苦这一趟吧？咱们二姨天作五，把这两项宝物给他分了，这样如何？分了。这不太好吧？这有什么不好的啊？这皇上命咱们俩来查抄这鳌拜府，其实就是想赏咱们俩一个发财的机会，这你都不懂吗？那也是，咱就别跟皇上客气了。是啊，那咱跟皇上客气什么呀？啊？嗯，那这样，嗯、一会儿你找个人啊，帮我把这箱抬到永乐斋去。没问题啊。<笑>这个包在我身上，你就不用担心了啊
呃，那世叔姑娘，这些账目可对了？嗯？不对，还是不对啊？什么什么不对啊？世叔姑娘，这还有哪儿不对呀、啊？啊？嗯，这个不对。行，你厉害。走，跟我走。哎呀，世叔姑娘，这是我藏的最后一箱的宝物了，啊，没入账的宝物了。这个箱子也没有。鳌拜到底将铜匣子放到哪儿了？师叔姑娘，这最后一箱宝物，我本来是要留下来，孝敬其他王公大臣的。你想啊，咱俩捞到了这查抄鳌拜府的肥差，这朝里多少眼睛盯着咱俩，咱俩也不能不懂规矩啊，是不是？是啊，索大人。我虽然不是特别懂你们这朝中的复杂关系吧，但是我也知道，这人要懂得分享，不能吃独食，不然啊会招来祸灾的，是不是？是啊，哎呀，世叔姑娘就是聪明伶俐，难怪皇上这么宠爱你。哎，那现在这账目可对了？这账目是对了，但是我这解药还没找到呢。对呀、啊，这解药没找着。鳌拜这奸贼实在是狡猾的很呐、啊！这找不着解药，咱俩怎么向皇上交代呀、啊？索大人，您看这样，您让手下的人呢去审一审鳌府的人，问问这鳌府里面有没有什么密室之类的。对呀、啊，我怎么就没想到这一点呢？啊，哎呀，还是世叔姑娘更胜一筹啊！<笑>那咱。这个先放着，查解药去。走，师叔姑娘，你瞧这个，这个地方机关重重，嗯，也不知道藏了多少宝，说不定这大补丸的解药就藏在里面。苏大人，这个机关十分的复杂，我们真的没办法打开啊。废物。一群废物点心，这点事儿你们都办不好，啊！我告诉你们，再给你们一个时辰，如果你们再打不开，我把你们这没用的手给剁下来。我我我剁下来，知道吗？我知道，我们开开。索大人，消消气啊！我觉得他们打不开，跟您站在这儿也有关系。您想啊。您站在这儿，他们紧张啊，紧张肯定打不开。要不然您看这样行吗？您到外面啊，歇息歇息，喝个茶，我来看着他们。还真说不定啊。嗯。那行，那就麻烦世叔姑娘帮我先盯着点儿。好嘞。啊，你们听好了啊，一切都听世叔姑娘的安排。是是是是。这个机关设计的非常巧妙，我等真的无力打开啊！是是是啊，我看看。哎，您请啊，您看看。哎，师叔姑娘，你也会开机关啊？嘘，嗯，小声点啊，这事儿不能声张。这个机关我要是开不了的话，你俩手可就保不住了啊！不是是，我们不说，我们不说说。我这次要是开不开的话，千万别怨我啊！不会不会，能开开。能看看，哎，您请，哎，您请。天灵灵，地灵灵，保佑我一定要开啊！保佑，保佑，保佑，保佑，保佑！眼下我们已经帮康熙擒获了鳌拜，已取得了他绝对的信任，相信用不了多久，小师妹一定能够拿到铜匣。真没想到，事情进展的这么顺利。这十几年来，我们一直没能完成的任务。
居然被你们几个月之间就完成了。看来你跟易欢真是我大明的福星，受天之庇佑啊！等找到童霞，樊师妹和叶师弟在拿到一号金钥匙以后，我们就能取出藏宝图，招兵买马。到了那个时候，光复大明的大业就成功一半了。怎么了，义父？有件事情藏在我心里已经很多年了，我现在告诉你，你也要把它藏在心中，不能告诉任何人。义父，请讲。孩儿定当守口如瓶。你可知道，我为何让你们活捉孙福？为了清除逆党，同时追查二哥四星的下落。那你可知道我为何要急于见四星？二哥四星，乃是义父的亲生儿子，当年曾随义父出生入死。立下过汗马功劳，现在二哥下落不明，义父下定决心寻找他，当然是出于父子人伦，人之常情。我急于找到四星，并不仅仅是因为父子情深。你可知，那镶着玛瑙的第二号金钥匙，当年就在我的手上。当时我为了掩护先帝逃亡，自知必死，就把那金钥匙交给了四星。义父是说。那二号金钥匙，随着二哥不知所踪了。当年我本有机会救我的妻女，但……你就把太子交给我，你的座位让给晋王妃。陛下，万万不可！请你和皇后快快登车吧。臣已经为臣妻备好了马车。父王，你竟然让母妃和妹妹……另列马车，马上就到。刚刚陛下明明让母亲上车，你却不让。你明明知道，我三桂马上就要破城了。什么？你要抛下母妃和妹妹不管？国难当头，顾不了我们自己的家。爹，可是没有可是，执行军令。这么说来，现在我们手上只剩下了延平王的三号金钥匙。就算找到了童霞和一号金钥匙以后，也都于事无补了。这么多年来，这件事情一直是我心头的一块大饼，我没敢告诉任何人。但现在，我不能不如实向太子禀报。都怪我耽误了光复大明的大业。义父千万别这么说。义父为我大明，为我诸事，已经牺牲的够多了。义父，等我们找到童霞和一号金钥匙以后，我们再一起寻找二哥的下落。死刑多年来杳无音信。我怀疑，如今他早已不在人世，要不然就是故意隐藏起来，以此来惩罚我当年的狠心。义父，我们一定会找到二哥的，而且我相信，总有一天，他会理解你的苦衷，而苍天，定会庇佑我，大明。皇祖母，这只是一个小小的答应，居然敢动手打皇上。更不可思议的是，皇上居然还不予追究，还破例给他封了一个什么笔墨诗书的职位，给他加倍的疼爱。岂有此理！岂有此理呀、啊！小小的笔墨诗书，竟敢在大庭广众之下去打皇上，李德福。这怎么？你怕皇上怪罪，不敢食言？回太皇太后，不是奴才不敢直言。当时，奴才和索大人
还有宫里的内侍，全都低头跪在地上，只听见一声清脆的响声，呃，没有看清到底发生了什么事啊？那其他人呢？都没看见？呃，这个奴才就不知道了。那那声巴掌响，是皇上自己打了自己一下？当然不是，那就是皇上打了李一欢那个贱婢一下。也不是，这也不是，那也不是。你现在就跟本宫说清楚，这一巴掌到底是怎么回事？皇后娘娘，奴才是实话实说，当时，当时确实奴才没有看见李欢打了皇上一巴掌。呃，这皇上有严令我们不许多嘴，所以奴才不敢妄加猜测呀。你这个老滑头！李德福啊，看来你真是有点老眼昏花了，该瞧到的你都没瞧到。哼、啊！太皇太后恕罪，奴才该死，请太皇太后责罚。李德福，你可是这宫里的老人了啊！你说说，冒犯了皇上，该当何罪？回太皇太后，冒犯皇上，那是死罪。那动手打了皇上呢？这。奴才在宫中三十多年了，还从未见过如此胆大包天、不知死活之徒，呃，所以无旧例可寻。但显然当处以极刑，诛灭九族。李德福啊，你若不是皇后禀报了哀家，你还在那儿装聋作哑呢？奴才该死！奴才该死！哎呀，李德福啊，李德福，你服侍了哀家已经整整三十年之久了。你可知哀家当下最担心的是什么？最害怕的是什么？奴才不敢妄加猜测。鳌拜专政让我担心，但是我不怕。这吴三桂以病自重，哀家也担心，但是也不怕。哀家最怕的是这宫里头再出现一个像董鄂妃这样的狐妹子。怕会毁了皇上，毁了我大清江山呐、啊！太皇太后，您请放宽心。那李一欢，他成不了董鄂妃，她是个汉女，况且自幼又定了亲，一旦她的未婚夫出游回来，那李一欢就该出宫完婚去了。这汉女怎么了啊？定了亲又怎么了？当年这海兰珠就嫁过人。这太宗皇帝不照样爱若珍宝吗？董鄂妃一样，她还是先帝的弟媳呢。那先帝不是照样为她升魂颠倒了吗？这李一欢呐、啊，比起这海兰珠啊、董鄂妃呀、啊，真是有过之而无不及呀、啊！居然还敢打皇上，啊！皇上连这个都能忍，这说明把他纵容到什么地步了啊？李德福啊！这可是天大之事啊！你居然没向哀家禀报，奴才该死，奴才该死。不过，奴才也着实冤枉。这李一欢，他入宫之后，也未见得如何受宠啊，只不过册封了个答应。可是，谁想到，竟然到了今天这个地步啊！可见呢，这个李一欢是一个。先毒之人呐、啊，皇祖母，你可千万不能再纵容这个贱婢李一欢了，否则，只怕您担心的事情又要重蹈覆辙了。放心吧，只要哀家在，任谁，他也翻不起这个波澜来。都过了一个时辰了。施主姑娘，你到底行不行啊？哎呀，别催我了、啊，恐怕我们的手是真的保不住了。是啊，能不能不要那么绝望啊？我有种预感，我很快就能打开，很快。这这这真的假的、啊？太棒了！哎，世叔姑娘，真是没想到，你居然会开机关呐，太了不得了！走，不是不是不是不是，我不会开机关，我是之前
，皇上不是安排我在鳌拜府当卧底吗？哦，我看见过几次。赵胡的画瓢，你看捣鼓了一个时辰才给捣鼓开。哎，史氏姑娘，真是没有想到，你看这么一次就能够记下手法来，这可太了不得了，真是聪慧过人呐！走，咱们休息一会儿。如今鳌拜倒台了，我弟弟有何反应？叔父应该是受了鳌拜大补丸的控制，所以未必是真心在为鳌拜办事，不过是为了保全性命。成了鳌拜的内奸，眼下鳌拜被关进了天牢，没有把他供出来，我们也没有揭穿他，所以康熙也未曾怀疑过他。眼下他在宫里的日子，也算是风平浪静。那，如果我向他表明身份，以你对他的观察，他是否会认我这个亲大哥？是否会弃暗投明，加入我们光复大明的联盟？这个很难说。我曾经试探过他几次，他常常感慨自己孤身一人，似乎十分想念从前的亲人。不过他毕竟在宫里生活了几十年，已然变得十分麻木且圆滑。而且他现在有钱有势，我猜，他不会为了跟义父的兄弟情谊，而放弃眼下所拥有的一切。就算慢慢观察观察。哎，世叔姑娘，你们俩把工匠带走，给他们打赏。快，知州。没想到啊啊！这鳌拜老贼的密室，珠宝多的比皇宫还多。可不嘛。嗯。哎，索大人。要不然这样，咱俩呢先挑点，剩下的入账，您觉得呢？<笑>这和世叔姑娘一起办案，真是太开心了。<笑>是，您那边，我这边，怎么样？行动。哼，真是皇天不负有心人，我终于找到你了。猪哥哥，看你以后还好意思骂我笨。这就挑好了，当然了，再多挑点吧。啊，不了不了，我挑的已经够多了。索大人，您再接着挑点呗。我呀，哎呀，我想起来了，不对呀、啊，怎么了？这大补丸的解药还没找到呢，怎么跟皇上交代？嗯，那您要不要再带着手下人继续看看？您看这天色不早，我挑的已经够多了，我先撤了。<笑>好嘞，那我送你出去。哎、来,来来，谢谢索大人。慢点，慢点，慢点。好好好。李太医，太皇太后奉旨前安，李太医，赶紧过去看看吧。好，卑职这就过去。公公将来告老还乡的时候，可否会回陕西榆林去安享晚年啊？不回去了，没有亲人的家乡，还算什么家乡啊？公公在这世上，当真连一个亲人都没有吗？本来是有个孪生哥哥，但几十年杳无音信。恐怕早已死在乱军之中了。万一公公的哥哥吉人自有天相，还活在这个世上呢？怎么可能呢？在这世上，怎么可能有那么好的事呢？啊，快走吧，太皇太后还等着呢。看来，他还是很渴望亲情的吧。如果义父出面与他相认。他一定会很惊喜吧
公公，太皇太后的病，一向是院判大人亲自救，今日怎么突然宣我这个排名最末的太医？这个咱家就不清楚了，也许是院判大人觉得你年轻，却医术高明，太皇太后也就留上心了吧。公公，这好像不是去慈宁宫的路吧？太皇太后不在慈宁宫，你别多问了，跟咱家去就是了。公公，太皇太后宣我瞧病，不会是有别的什么事吧？看在咱们同乡同姓的份上，能否告知一二？你多心了，你刚刚才救了皇上，太皇太后也许是想赏赐你呢。多谢公公，走吧。李贵人，您吉祥。李公公安好。微臣参见李贵人。李太医免礼。谢李贵人。师傅，大师兄出事了，我去永乐宫通知一欢。你千万要沉住气，不得万不得已，不要暴露自己的身份。知道了。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！如果朱哥哥看到这个铜匣子，一定会惊喜万分的。到时候，我就将找到铜匣子的过程说得惊心动魄，让他们以后再也不敢小瞧我这个小师妹了。大师兄，快呀、啊！啊，李公公，太皇太后不是宣我来看病的吗？怎么把我带到这儿来了？有什么事情，先进去再说。啊，开门。李公公，这到底是怎么回事？太皇太后懿旨，将你们这些捉拿鳌拜有功的人聚在一起，每个人赐一杯御酒。龙小弟，我求求你去救救我哥哥，还有那些工人吧。他们犯了什么错？他们不就是看我打了你一巴掌吗？可是，他们就要因此失去自己的性命吗？这不公平啊！朕已经吩咐过所有人守护如瓶了，没想到还是传到了太皇太后的耳朵里去了。现在太皇太后已经下了懿旨，这也不好公然对抗她的权威啊！太皇太后的权威，难道比那些人的性命还要重要吗？太皇太后要维护的，是皇权的威严，这是紫禁城，有很多规矩，不仅这里的大小奴才要遵守，连朕也必须得遵守。祸是我闯的，跟他们没有关系。之前打了您一巴掌，您打我吧，打我多少下都行。你别闹了，你以为这是小孩子过家家呀、啊？现在做什么都来不及了，太皇太后不会放过你的。等他处理完你哥哥那些人，就会轮到你了。那皇上，您还是先杀了我这个祸首吧。如果先杀了我的话，死在哥哥的前面，我就不会那么内疚了。易欢的易欢。你还老说自己是朕的老大，一到这种危险的时刻，你就这么没出息的以死相要挟、啊？您现在是高高在上的皇上，我只不过是一个小小的奴婢，我只能求您大发慈悲，饶了我哥哥。少说的那么可怜，你什么时候把朕当过皇上？不一直把朕当成你那个结拜小弟吗？奴婢再也不敢不知天高地厚了。您现在是皇上，不是奴婢的龙小弟，皇上，之前都是奴婢错了。要罚你就罚奴婢吧。你
你先起来吧。我不起。起来吧。这么跪着也不是办法。皇上，我求求您了，您能不能去救救他们呀？如果他们因为我而死，我肯定会内疚死的。楼下，皇上，您就救救他们吧。人自然是要救的，但你倒是说说，这样怎么说服太皇太后啊？您可以跟太皇太后讲齐桓公跟管仲的故事。当年，管仲为了救自家主子，向齐桓公射了一箭，但是那个箭正好射到了齐桓公的腰带上，齐桓公没有死。后来，齐桓公不计前嫌，任用管仲当了国相。管仲感激涕零，倾尽一生的才华，辅佐齐桓公，最后成为春秋五霸的首位。皇上，您不会连齐桓公都不如吧？论气度，朕自然是不输齐桓公的。可是你能比得了管仲吗？论治国之才，奴婢当然比不上管仲的一根汗毛。但是，你想招来人才容易，想找到像我这样陪你吃喝玩乐、赌骰子、拼酒的人，可不容易啊。嗯，这个理由倒是很充分。只不过。早晚有一天，你都要出宫嫁人，不能一辈子留在宫里陪着朕，那朕岂不是很吃亏？原来您是因为这个呀？那，那您现在想怎么办啊？跟朕说说你那个青梅竹马吧，他叫什么名字？长什么样？家世如何？这个属于奴婢自己的秘密，不能告诉你。那你总得告诉朕，他的外貌、仪表、才华、气度，比朕如何？这个嘛，我也没法说。有什么不好说的？让你说，你说不就完了吗？那我真说了，你可不许生气啊！笑话，朕在你的心里度量那么小啊！他确实没有皇上您高贵俊逸，但是他很温柔，对我特别好，人很老实，我说什么他就做什么，我可以把他吃得死死的，不像你。今天说这个你开心了，明天说那个又得罪你了。那你爱他吗？二师傅，我头晕。师傅带你去休息啊。嗯。二师傅，一环他是在装病，你千万别上了他的当。啊、<笑>一会儿大家练完功，再罚你扎半个时辰马步。玉环妹妹，你别生我的气了好吗？环妹妹，这个给你，我们和好吧。和唐苏，来。<笑>哎呀，皇上现在都什么时候了，您还说这些闲话？您赶紧跟我去救人吧。皇帝也是人，也有七情六欲，也有好奇心。甚至也会嫉妒。龙小弟，我求求你了，你要是再不去的话，他们人头马上就要落地了。放心吧，这个宫里没那么容易见血，要灭口，用的都是鸩酒。鸩酒？那那您赶紧下旨吧，走走走，快去救他们。你先别着急，这太皇太后一下子从朕身边抓了十几个人，还需要等你过来求朕，朕才知道怎么做吗？朕虽然不好公然抗旨。但是，早已命人准备了解药了。啊，真的？那你不早告诉我？不对，你，你是不是得需要什么条件才能给我解药？当然。朕就想问你一个问题：你爱这个青梅竹马吗？我不是不告诉你。说实话，我也不知道。我只知道，我们是青梅竹马，从小他就对我特别的好。以后，我肯定是要嫁给他的。至于爱不爱，我自己心里也不清楚。
哎呀，好了，我现在回答完了，你可以跟我去救人了吧？等一下，这还有一个问题。你怎么那么多问题啊？你有话快说，有屁！皇上，您问吧，您快点问。你爱朕吗？这是太皇太后赐给你们的御酒，你们每人各取一杯，享用吧。这酒有毒。李公公，太皇太后为何要赐毒酒给我们？咱家也没有办法。事到如今，我就让你们做个明白鬼吧。都怪你们的运气不好，看到了不该看的场面。李公公，我们什么都没看到，不明白你在说什么，还请您帮我们向太皇太后求个情，饶了我们大家吧。咱家没有这个面子，更没有这个胆子。这太皇太后的意志既然已经搬下来了，谁都救不了你们了。这毒酒，你们喝也得喝，不喝也得喝。为什么不回答朕？我不知道怎么回答。如果我说实话，我怕你不开心，不给我解药；但是如果我骗你的话，那就是犯了欺君大罪了。你就照实了说，朕答应，不论如何都会救你的哥哥和那些工人。真的？天子之语，金口玉言。不爱。字说的真干脆，丝毫不顾及朕的感受。我之前就跟你说过，皇上是这个天下最不值得女人爱的人。可是作为老大，也许我会爱上结拜小弟龙三，但是作为奴婢，我永远都不可能爱上皇上。快追